Salve ragazzi, oggi siamo a Bomarzo, c'è cioè un paesello vicino Orte e di conseguenza anche vicino Roma e noto per il Sacro Bosco, ossia un giardino dove ci sono tutta una serie di mostri <ride> quindi sarà anche una cosa un po' divertente Siamo curiosissimi io e Paola di andarlo a visitare, venite con noi Bene ragazzi, iniziamo il tragetto con questo bel viale alberato con una viuzza che ci sta per condurre a questo famoso parco dei mostri che poi credo che non sia da solo mostri, comunque diciamo che la oh, Ci sono anche divinità, sì. è un po' allegorico, simbolico e questo è stato realizzato nel 1552 1552? Sì, da un architetto napoletano, un certo Ligorio Ah, vedi, la professoressa subito mi mette in riga perché <ride> dice, eh sì, eh, te credi che <ride> io le cose le so. E infatti nessuno mette in dubbio che la professoressa le cose le sa. Sa di sapere. No, so di non sapere. Ah, vero, tu sai di non sapere, ma alla fine sa, però. <ride> vuoi o non vuoi. Ma che quanti chilometri dobbiamo fare? <ride> Devo dire che già si presenta una bella passeggiata. Eh, no, è perché... <ride> Ma che è la punizione divina? Cioè, noi dobbiamo soffrire per arrivare a un posto. Dai, che è così bello, siamo in, nel pieno di un bosco. Il pieno di un bosco. <ride> il pieno di un bosco è un altro bosco. Eh, ma ne usciremo da qui, questi nostri. Eh? Sì. Tu sei fiduciosa. Dai, ci dobbiamo meravigliare e stupire oggi. Certo. Ed eccoci arrivati all'ingresso, c'è come una porta, come potete vedere, una porta che simula un po' eh, il medioevo, no? Vero? Sembra un po' una porta di eccesso sì, generale. Sì, con i merli. Con i merli, molto carina. E allora proviamo a varcare la storia. Vediamo dove ci porta. Ecco qua, siamo entrati ufficialmente a questo punto, siamo entrati nel parco di Bonarzo. E qui vediamo una specie di sfinge, vedete proprio che sembra una sfinge egiziana, beh certamente insomma è ispirata sicuramente da questo. E poi sotto c'è scritto chi con ciglia inarcate e labbra strette non va per questo loco, manco ammira le famose del mondo. Ma una frase un po' sibillina. Sibillina, non so cosa intenda, ma insomma va bene, no, no, non stiamo né con ciglia inarcate né a labbra strette, quindi stiamo tranquilli, no? Che dici, sarà di qua o di là? Io penso a giudicare dalle persone che tornavano col flusso. Credo che se tornavano di là, questa è l'entrata. Questo dovrebbe essere. E va bene, allora lo percorriamo. Ed ecco qui il primo mostro che mi sembra come fosse un delfino o sbaglio? Ma no, un delfino. <ride> no, c'ha un muso proprio questi dentoni. Sì. No. No, no, poi eh. si chiama, l'hanno denominato pan giano. Pan giano? Sì. Nel senso di pane giano o pan giano di cosa giano? Come non capisco. Pan giano. Quindi sta a capo? Sì. Guarda che occhi. Mi assomiglia un pochino. Ma direi di no, ti vedi così mostruoso. <ride> e invece no, abbiamo, siamo stati lì dove c'era quel mostro che io pensavo fosse un delfino, invece no, era una mia, una mia riproduzione ingrandita. <ride> e, e eravamo nella direzione sbagliata. E quindi adesso siamo tornati in indietro e riprendiamo quello che dovrebbe essere il tragitto giusto. Beh, fino adesso devo dire sicuramente si sta immersi nella natura un gran bel parco con delle piante molto curate infatti uno degli avvertimenti per chi viene qui è di rispettare l'ambiente anche perché effettivamente se lo stato di questo parco è in queste condizioni cioè molto curato lo si deve ai visitatori che evidentemente rispettano tutto l'ambiente e qui vediamo uno spazio dove eh, riusciamo a vedere, a riconoscere, credo che siano delle sirene, queste sono quelle classiche sirene che normalmente sono del nord Europa, 
delle sirene che sono un po' diverse da quelle che, a cui non siamo abituati, cioè che hanno una coda tipo pesce. Hanno due code, infatti qui vediamo questa che immagino sia una sirena, in una posa che sembra quasi una spaccata come una ballerina. Eh? Sì, una sono sirena. sempre quella posizione lì, quelle sì, rappresentate sì. nel nord Europa. E qui due immagino cani e un'altra sirena. Invece questa sirena qui vedo che ha una coda normale, ecco, più tipo, tipo pesciolino. Questi stretti sono proprio carini. Ovviamente, sono molto molto carini. <ride> ma, ma proprio carini. Poi uno ha uno scudo, lo vedi? Mm -hmm. L'altro come un rosone. Non si sa. Sì, è vero. È vero. Ah. E poi sono circondati da una serie di pigne. Eh, di fatto, mm. prende nome la piazza. Anche se poi in realtà più che pigne non sembrano ghiande. Non sono ghiande? A me sembrano ghiande. Eh sì, ma... C'è questa bella fanciulla qui in fondo? Per secone. Per secone? Sì. Ah, no, lo sai, non me la vedo lo su. Un attimo che mi avvicino. Beh, è passato un po' di tempo, eh, magari. Eh, mi penso oggi. Sono un po' ingrassato per secone, eh? Eh, 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 eh. Di fatto sì. Anzi no, scusa, no, non volevo offenderti, vedo che qui c'hai un cane a due teste, questo è il volo dei mozzi che è chiaro che è bellino questo cane. Eh? Che cos'è questo pana? È un tempietto. Ah, un tempietto? Sì. Eh, queste sono un tempio greco. Beh, ricalca, sì, diciamo un po'. Molto però è veramente, diciamo che ha anche delle caratteristiche ovvio cinquecentesche, però riprende proprio sì, i tempietti antichi. Eh. Cosa sono queste? Queste decorazioni che sono? Eh, sono floreali, vedi? Oh, sì, sì, Invece sì. lì si apre come una conchiglia. È un, sono tutti elementi che nella architettura rinascimentale si, si susseguono. E eh, vedo, vedo. Questo cos'è? È la tomba. Tina Severi Bettini. Sì, è la famiglia che ha rimesso a posto, che era stato abbandonato nel tempo, ha rimesso a posto il parco di Pomazzo. E qui siamo in quello che viene chiamata la rotonda, una struttura appunto circolare con dei parapetti in pietra e da qui si può anche vedere il panorama del bosco. Prima nas ne lecit, pamet ubivaet, znai što loš pa vkusu, jak napominaet, a tadi od kraja, što bi ne razbica, lež duša sul lato sinistro di questa rotonda poi ci sono come delle piccole gradinate, non so se riesco a farvele vedere, e io proverò a scendere cercando di non, di non ruzzolare giù, cosa che è veramente molto difficile da evitare. Si gira, vedete, tutto torno torno quella, quella rotonda e si spunta al di sotto di, di quella parte dove c'era anche il tempietto. Da qui riusciamo a vedere in alto quello che è il paese di Bonazzo. Più tardi mi sa che lo andiamo a visitare, che dici? Sì, io sono molto curiosa. Ah, infatti, perché visto da qua sembra anche quello molto interessante. Sì, sì, dai, se ce la facciamo andiamo. Okay. Ma penso di sì. Benissimo. Abbiamo percorso questa gradinata che adesso è qui e qui c'è un bellissimo fiume, fiume, piccolo fiume, che gira, non so se riesco a farvelo vedere, eccolo qui, Ercole. un bel fiumetto, e poi prosegue e va, ed esce dove potete vedere questa piccola cascata. Continuando a scendere, Oletta mi ha anticipato, e qui c'è questo è un colosso. Mm. Beh, è Ercole. Ercole e cieco. Questo è proprio Ercole. Sì. Ercole qui? Cieco. Cieco nel senso che non vede oppure della Repubblica Ma no. <ride> che domanda. Vedete, questa poi è la cascata. 
Riprendiamo il percorso, qui vediamo una viuzza sempre immersa nel verde eh, che va veramente ci ossigena i polmoni di tutti i giorni che abbiamo passato eh, nella città. Beh, qui è veramente bello, si sta proprio dentro il bosco eh, sì. ed è bellissimo. Ah, stiamo... Siamo? Eh, stiamo arrivando verso altre sculture. E siamo adesso di fronte a un'altra scultura. Che cos'è questo? Pegaso. Pegaso? Sì. Sì, sì, sì. Eh sì, qui sono quasi tutte figure mitologiche, quelle rappresentate, a parte alcune diciamo mostruose come si suol dire, ma gran parte sono mitologiche. E invece questo? Questa è la tartaruga. La tartaruga, ma non è Direi anche questa piuttosto gigante. Sì, sì. Grande, sì. Non so se riuscite a vedere le proporzioni. Non ci sono persone a fianco, quindi non riesco a farvi vedere. Però vi assicuro che è una struttura veramente gigante. E sopra la buccia di questa tartaruga c'è come una colonna. Vedete questa tartaruga? Che si deve, si deve trainare tutto questo peso. Eh. E questa dovrebbe essere la fontana dei delfini, giusto? Sì, esatto. esattamente. Ah. Non sono molto riconoscibili. Beh sì, alla base di questi vasi c'è... Ah sì, qui, qui sì. Ecco, sto vedendo le code, sì. Sì. le pinne, voglio sì. dire. Perché certo con tutto il verde del muschio. Sì, non è facile. Our life now, we gon' be all right now. When we we, we gon' smile. E questo cos'è? Iside. Iside. E poi ci sono questi obelischi con alla base anziché i capitelli, ma proprio delle, dei volti, delle facce. Bello. Chi è che ha costruito tutto questo? È un certo architetto napoletano Ligorio. E hai detto che l'ha dedicato alla moglie? No, la commissione era eh, Pier Francesco eh, Orsini, e lui il committente e l'ha dedicato alla moglie Giulia. Non so dirti se l'ha dato tanto, so. <ride> perché non dalla parte sì, perché beh, gli ha dedicato in parte, lo pure vedere. Ma certo, però così il mostro lo scopo. Probabilmente lei era, era una. Una donna molto spiritosa, molto eroica, sì. probabilmente era amante di queste cose e allora... Beh sì, l'ha dedicato qualcosa, cioè, diciamo lui conosceva il suo carattere, i suoi gusti. Eh, eh, credo che eh, ah, 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 fatto un dispetto. Un dispetto, dei mostri. Ma 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 che mi rimosti di spavita, no? Che cos'è questa? La casa pendente. La casa pendente, in effetti. È eh, guarda come sta, inclinata proprio. Eh, e noi dobbiamo entrare lì? Ma no, direi proprio di no. Eh, invece sì. Noi <ride> entreremo proprio lì, perché noi siamo viaggi in allegria. E amiamo intitolarci laddove altri non osano. Invece non è vero perché non ci sarà No, ma penso che non ti fanno entrare. Sì, sì, ti fanno entrare. Fai vedere? Io voglio se non ti fanno entrare. E dai commenti che sentivo degli altri che ci sono stati, eh, ti dà anche un senso di sbandamento. Beh, Proviamo. Allora, per arrivarci bisogna fare eh, so questa gradinata e si sale. Saliamo, saliamo. Aspettiamo Ma magari se ci sono già. A salire siamo abituati. Allora, qui c'è il piano di sotto. Facciamo il piano terra. E... Oh, ma te la dà proprio la sensazione? Eh sì che te la dà. Ma non vedi che tutti si è tra dentro, perché ho sentito altri che dicevano che era lo sbandamento, non parliamo di persone, parlo di persone atletiche. E attraverso questa porta entriamo in questa casa pendente, una casa che è, come abbiamo visto dall'esterno, storta e devo dire che dà una, veramente una sensazione di sbandamento, infatti... No, no, direi proprio, direi proprio di sì, tantissimo. È incredibile, ma... Guardate Pauletta che sembra ubriaca, che sbanda. Sì, so. Ma forse lo è. Un po' libra. Non sarai veramente ubriaca, Pauletta. <ride> eh, perché noi siamo abituati 
quando entrano nella casa a guardare le linee eh, delle, delle pareti, quelle sempre erano dritte, invece il pavimento è storto, per cui il risultato è che si ha una sensazione <ride> proprio di spandamento, Ma forte. Se, molto forte, sì, perché eh, diciamo che noi proviamo a mettere il baricentro in modo tale da essere in piedi in una casa però dritta invece devi seguire l'andamento eh, <ride> pendente e qui c'è una finestra di questa casa che diventa mamma mia che è giramento di testa eh? anche quella è bella quella ancora più panoramica vediamo ho detto che c'è questa finestra è più panoramica ed è vero allora io approfitto per fare appunto una panoramica io esco sì sì <ride> Mamma mia. Non ti trovo stragliata a terra. Paola, chi è questa bella donna? Semplicemente una donna dormiente. Donna dormiente. Però si poteva mettere anche se siamo avanti a tutti. Eh? Ah, sì, a guardare. Eh. Questi molto probabilmente sono delle ninfe. Eh beh, ma perché sono che, ninfe? Che abitano nei boschi, non sono quasi mai vestite. E questo eh, sembra come un elefante eh, sormontato da una torre. E al lato dell'elefante qui qua io riesco a vedere il fondo schiena <ride> e eh, al lato destro vediamo una figura che sembra alla base c'è come una specie di cane e, e sopra un drago con la bocca molto aperta molto simpatico, lo trovo espressivo molto proprio. espressivo, mm. non è espresso da te ma... ma cosa? è simpatico no, no, scusa drago non volevo offendere <ride> perché questo mi brucia <ride> ha degli occhi spiritati proprio eh beh, come viene sempre rappresentato ah guarda qui che bel mostro no, sì. quasi quasi ho, ho voglia di entrare vai vai rischio? perché rischi? <ride> non lo so entro dentro la bocca del mostro perché rischio ma no, dai mm. io non avrei poi così sicuro? io ci provo eh Attenzione. vai vai tu sono disturbato hai il mio benestare Avevi detto meno male, me ne sono liberato. Eh. Invece no, eccomi ancora qui. Ehi, hey, scusa. Scusa, signora. Ma vuoi svegliarla? Ma chi è? Una donna? Eh sì, una, una donna dormiente. Ammazza, non si sveglia neanche a cannonato. Eh, no. Mm. Beh, dato il posto. C'è anche un cagnolino vicino. Un cagnolino? Sì. Ah sì, lo vedo adesso il cagnolino, ma ah, è carino, eh? sembra una lama. Ma non so. Qui sta bellissimo, però c'è una padrona che mamma mia quanto dorme. E dal parco dei mostri di Bomarzo eh, siamo arrivati su, nel paese proprio di Bomarzo e qui c'è una bellissima statua di Sant'Anselmo. Statua di Sant'Anselmo, eh, la professoressa non ne sbaglia una. Questa è la via del castello. C'è questa stradina in salita e man mano che saliamo ovviamente si apre tutta una panoramica che tra un po' spero di, di farvi vedere. La panoramica è da sulla vallata. Non so se si riesce a vedere il parco di Bomarzo in basso, cioè se siamo nella direzione, però... The 
in effetti questa stradina costeggia il paese no quello più che la porta d'accesso mi sembra la porta di uscita perché vista da qui in realtà la porta è questa quindi da dove siamo venuti era all'interno forse adesso ci iniziamo a circunnavigare il paese di Bomarzo qui c'è una, una torre con un orologio anche preciso vedo perché sono le due e un quarto effettivamente lo sono e affacciandoci da quest'altro lato vediamo che eh, il paese ovviamente è tutto arrampicato sulle montagne allora uno verrebbe da dire ma quei poveracci che abitano giù eh, poveretti come fanno a salire? ecco qua il comune di Bomarzo e qui è stato veramente geniale ha ideato proprio questa e realizzato questo ascensore questo ascensore adesso vi faccio vedere eh, vi porta porta in fondo qui e non basta quindi da qui gli abitanti possono accedere a questa stradina ma non solo poi potete vedere che qui sotto poi ce n'è un altro di ascensore vedete che porta ancora più in basso quindi <ride> Beh, questa è una bella soluzione, devo dire. L'avevamo già vista a Gubbio e effettivamente aiuta proprio tanto. Il paese, devo dire, che è meraviglioso. Riprendiamo le viuzze di Bonarzo. Eh, come dicevo, è veramente una... Una chicca. Una chicca. Non me l'aspettavo, sai? Ma neanche io, devo dire, perché da giù mm -hmm. non ci se ne rende conto. Sembra... No. Un paesone sì, qualsiasi, un paesone cioè. qualunque senza tante pretese. Invece è proprio. Mm. E invece no, l'interno è, è veramente spettacolare. Guardate. Ma anche questo è medievale, è medievale giusto? Beh, sicuramente insomma sono stati gli orsini, pur che altro era cinquecentesco, cioè rinascimentale come periodo, però poi è chiaro che quando sarà stato impiantato. Sono quasi tutti questi borghi un po' medievali, soprattutto dal campanile si vede, sì. il campanile del Duomo, poi dopo il Duomo si è nel tempo. E così ci stiamo facendo guidare dalle viuzze, non sappiamo bene dove stiamo andando, come al solito. Come... Ma questi angoli, poi queste panchine, eh sì. ho notato l'uso di queste panchine, sì, ce ne sono proprio come a dire un e po' questo, di relax, piazza. Guarda, c'è questa chiesetta molto questo molto piccolo. molto piccola, però c'è il suo piccolo eh, campanile, sì. la croce sopra e la chiesa dentro è veramente minuscola, vediamo se riusciamo a inquadrarla perché è buia, però come vedete c'è l'altare, ma è veramente è molto molto piccola, però graziosa, veramente graziosa. E con la spettacolare veduta che possiamo assistere dalla panoramica di, del paese di Bomarzo, io e Paola vi ringraziamo per averci guardato e vi aspettiamo tutti al prossimo video. Ciao! Ciao! Alla prossima!